So yes, check. Hello everyone. First of all, thanks for coming here. So guys, model and apes the audio on the video on the will clear the cake. Please do mention whether the audio videos are clear. And say on a talavili in Nikura Nala Tenuri PDFs on the Patina at the review on it in there. So our final launch on the Tora the Kmadi Wadra and Am personal check for no insult to four thousand five hundred PDF. Talayes have my own. But anyway, yes, other than I'm not here. I don't could so as if our group live look at a pace it or not. RRB is a pattern in the main exam and in the last three years, last year, RRB is a pattern in the last three years and RRB is a pattern in the last three years and RRB is a pattern in the last three years and for sure, we will hit a very very large number and on Monday evening at 8pm, we will launch a schedule so we will get to the end so, I was planning to go for a shutdown. So, I was planning to go for a centers like Chennai, sorry, Salat Kundi Kala, Polamon or Yosna on the Rindrike, Sadim Pakla. But I think we didn't know which one was safe to share for now. And I have been thinking now, Nikal Lindu would be mindset for students with a mindset Lindu Pakamodi, either Sayadirgal, either Muntum Saydal, Pothum, either Muntum Pandave, Pandazirgal, Ibdila video Pathingla. That's one day. एग्जाम्स अपन नमक के वो टेंशन रखो आदली वंदे यंदे वीडियो पाता ली पढ़िया था टेंशन रखो इधर ही सही आदर गल इधर ही सही दाल पेरु मावत्ते इधर ही मट्टू सही इंगल इधर सही ये वेस सही आदर गल नहीं ना रखो ये लाल वीडियो क्लब पढ़ा रहे हैं कंटेंट दार को आल्टी के डेट दिखाएंगे फोटो डेट दिखाएंगे अ over to the point of view regarding the exams, when they with the SMR, Namada over to the cake more than I'm going to idea for a call. I'll listen to the Raga, but to student point of view, the students are the one who put it up. Okay, so yes, other but you know, either one as well, they same now in the live start, but I'm going to watch in the story in the last part. I'm going to get a yellow is an idea last minute is all about it, but depending on the note, when you check on a year in another one, do it in the software record when you check it. Okay, yes. Okay, ini barang ni lah. Nampol nari pade kor doubt orang lu koru, cina fish tank shori lu koru, koru ada tulah bandar shark pun, inda pakam full lah bandar pading, na kuti kuti fishes bandar pot tangga. Anu shark pun tu sah pada pulan pagar pun tu lor kanadi beri kaya. Adu be muti muti be muk koru cuci. So ibu dia orang ala panitia mau orang ada kanadi ni cuma memerit tangga. So yer tu jepun dah shark apa koru pomo dikit. Yana adu nana cuci lu koru, awal dah nado lor kanadi lekina mi. Orang dah punya bandar Anda minat sah pada pon alam mohon deh ini mudik itu ini kita sih ini kita muk orang seperti orang, abdi ni anda ada bandar orang ber ini itu kanan di edtek perempuan poli, adu marga, kami itu ni orang try puni dek lah, kuripan ini orang arah bp work lah kelam anda pati na last two to three years a try pun orang nari ber ini orang deh consistent tau deh tripi apply puni dekangan keli putar, abdi ni pada orang la psikologi kelam ini tuan apa na, apa ini orang fail dana, abdi ni ramai main set lah pogadi. And that's why you can't go to the same place or go to the same place. So, the first and foremost thing is mindset. If you ask a question for 3 months, you can ask a question for 50 or 50. Just ask a question for a small question. If you ask a question for 3 months, you can ask a question for 2 months. No, you can ask a question for 6 months. No, you can ask a question for 6 months. You can ask a question for 1 month. Okay, 45 minutes, you can ask a question for 1 month. How many people can ask a question for 50 or 50? You can ask a question for 50. ये ना लोगों ने पेरी ये राकेट चेंज से लांग गेल भी कर दिया थे आधे में राखों ने पेरी से अब ये अयो बाबा बाइंगर मान कैलकुलेशंस ने उन्नु में कर दिया थे आधे कुल्ला बंदे वो मुक्का मनार रख कर दे वन ड्रम नार में कुर्ता यार बना दे कुछ ना बंदे यंबदी के यंबदी वांग कुड़िया लोगों के द Easy ni, anda problem sendiri clash mana. Lepas perih visi mail itu malah nampak ramai cerita. Apa nada, nama lalu anda easy, anda outperform anda pernah mudi. Okay, with that positive note, let me start today's current affairs live with the BGA. Okay, now you are visible, you are visible on the screen, you are visible on the screen, you are visible on the screen, just give me a minute, yeah, now you are visible on the screen, you are visible on the screen, so today we are going to see a topic, or the content in and getting up, August 3 is the current topic, first of all, you are coming to the live, 
நாற்பத்தி நாலு பேர்த்தையும் நான் வந்து ஒரு விஷ் பண்ண விரும்புறேன் ஏன் வச்சுக்கோங்களேன் நாளைக்கு எக்ஸாம் வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து சத்தியமா முக்காவசி பேர் படிக்கவே மாட்டாங்க படிக்கவே தோணாது பட் அந்த கன்சிஸ்டன்சியை மெயின்டைன் பண்ண நீங்க வந்திருக்கீங்க பாத்தீங்களா ஹேட்ஸ் ஆஃப் டூ கைஸ் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டூ சார் பண்டல் கேன் பி கவர் வித் இன் த ஸ்பேன் ஆஃப் மந்த் வில் பி ஈஸி டு ரீகால் அவுட் ஸ்டாண்டிங்கா இருக்க போகுது அதுக்கும் நான் ஒரு சொல்யூஷன் உள்ள சேர்த்து தான் வச்சிருக்கேன் பயப்படவே பயப்படாதீங்க சார் லாஸ்ட் இயர் ஆர்ஆர்பி கிளர்க் எஸ்பி எக்ஸ்பி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண சார் மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியல இந்த இயர் பயமா இருக்கு டோன்ட் வரி அதை பத்தி நான் லாஸ்ட்ல பேசுறேன் ஓகே சோ ஆகஸ்ட் த்ரீயோட கரண்ட் அஃபீஸ் வந்து பாக்கலாம் சோ வித் அவுட் எனி டிலே நம்ம யூடியூப் சேனல் டெலிகிராம் சேனல் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் மூணு சேலையும் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கைஸ் பேங்கிங் அவேர்னஸ் ஆஸ் ஐ சைட் ஏலியர் இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து முக்கியமா இந்த பேங்கிங் அவேர்னஸ் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணும் அது புரிஞ்சாதான் முதல்ல கரண்ட் அஃபீஸ் புரியும் அண்ட் ஆல்சோ பேங்கிங் அவேர்னஸ் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ மறக்காம இந்த முப்பத்தி ரெண்டு எபிசோட்ஸையும் ஃபோர் டபிள் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து லைஃப் டைம் ரெண்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிச்சுக்கோங்க யூ வில் ஆல்சோ கெட் இ புக் வித் பேஜ் நம்பர் சாரி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் வந்து இருக்கும் போது யூ வில் ஆல்சோ ஹேவிங் எம்சிக்யூஸ் ஆல்சோ அதையும் நீங்க மைண்ட் வச்சுக்கோங்க ஓகே ரைட் செஷன் பார்த்தா தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா இருக்கும் வெரி குட் யா யா தட்ஸ் ட்ரூ ட்ரெஸ் ட்ரூ எனக்கு அப்படி தான் இருக்கு இவ்வளவு பீடியூஸ் இன்னைக்கு வந்து ரிவ்யூ பண்ணி பண்றாங்க <laughs> Earth Overshoot Day அப்படி என்றாங்க அதுக்கு ஒரு மீனிங் கூட இருக்குது Earth's Ecological Sustainability அப்படி கொண்டு வரா அப்படினா என்னதுங்க ஐயா ரொம்ப சிம்பிளா எனக்கு ஒரு एक्सप्लेन பண்ணுங்க வாட் இஸ் Earth's Overshoot Day அப்படினா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ உங்க வீட்ல வந்து அரிசி இருக்கா ஓகே இப்போ உங்க வீட்ல வந்து கண்டிப்பா அந்த அரிசி ட்ரம் ன்னு இருக்கும் பெரிய அரிசி ட்ரம் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள அரிசி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு 30 நாள் அந்த ட்ரம்ல இருந்தா நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அரிசி 30வது நாள் அந்த அரிசி ட்ரம் எப்படி இருக்கும் நிரம்பி இருக்குமா காலியா இருக்குமா சும்மா சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் உங்க வீட்டுல நம்ம கிச்சன்ல வந்து அரிசி ட்ரம் இருக்கும் பெரிய இருபத்தஞ்சு கிலோ வாங்கி நிரப்பி இருப்போம் வீட்டுல எல்லாரும் சாப்பிடறதுக்கு ஒரு வேலைக்கு ரெண்டு டம்ளர் அரிசின்னு சொல்லி நம்ம வந்து குக்கர்ல வச்சு வேக வைப்போம் ஒரு ஒரு மாசம் கழிச்சு அந்த அரிசி ட்ரம் காலி ஆயிடும் ஏன்னா எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிருப்பீங்க அது மாதிரிதான் இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் இருக்கு என்ன தெரியுமா காத்து வாட்டர் நீர் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாயில் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற என்ன இருக்கு ஏர் வாட்டர் சாயில் ஃபயர் எல்லாமே வச்சுக்கோங்க என்னென்ன இருக்கும் எல்லா நேச்சுரல் ரிசோர்சஸுமே ஆக்சிஜன் ஸ்பெஷலி ஆக்சிஜன் அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு நம்மளுடைய லேண்டு லேண்டுடைய குவாலிட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கை நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிற ஒரு கிஃப்ட் இதை யூஸ் பண்ணி தான் மனிதர்கள் வாழ்றாங்களே பட் எத்தனை வருஷத்துக்கு தான் அந்த ரிசோர்சஸ் வந்து அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கும் அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா ஏர்த் ஓவர்ஷூட் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டே செலிப்ரேட் பண்றாங்க அட்லீஸ்ட் நம்ம கன்சர்னுக்கு கொண்டு வராங்க எப்பா நீ தண்ணியை வந்து இஷ்டத்துக்கு ஷவர் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு உங்களுக்கு இப்ப இப்படியா நிறைய பேர் இருப்பாங்க பாத்ரூம்குள்ள போய்தான் எல்லா திங்கிங்கும் வரும் நம்ம வாழ்க்கையில என்ன பண்ண போறோம் வாழ்க்கையில என்ன சாதிக்க போறோம் அடுத்த ஐம்பது வருஷத்துக்கு என்ன பிளானு அப்படின்ட்டு எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ரொம்ப வந்து ஓவர் யூசேஜ் பண்ணாதீங்க அப்படின்றது ஒரு அலர்ட் மாதிரி கொடுக்குறாங்க பிகாஸ் எப்படி நம்ம குளிக்கிறப்போ அந்த நம்ம தண்ணி டேங்க்ல இருந்து தண்ணி தீந்துச்சுன்னா வராதோ அது மாதிரிதான் நம்ம இயற்கை வளங்களும் அதே கதை தான் ஸோ நீங்க ஓவர் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க வாட்டர் இஷ்டத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணிட்டீங்க அதே மாதிரி இந்த ஏர் குவாலிட்டிஸ் இஷ்டத்துக்கும் செலவு பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்ப ஏர்த்துக்கு ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு டைமே இருக்காது பாப்புலேஷன் வரை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இதுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் டே தான் இந்த Earth's Overshoot Day, which is on August 2. August 2. Right? Right. அடுத்து பாருங்க இதை எப்ப வந்து கொண்டு வராங்க அப்படின்னா முதல் முதல்ல ஆண்ட்ரூ சிம்ஸ் ஆஃப் யூகே தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு கான்செப்டி எடுத்துட்டு வராப்பில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு இருபத்தி அஞ்சு டிசம்பர் நான் இப்படி யோசிக்கிறேன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல இருந்து இப்ப எடுத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த டே வந்து ஆல்மோஸ்ட் பிப்டி இயர்ஸ் ஷுவரா கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு மனுஷன் இதை பத்தி வந்து பேசியிருக்காரு ஒண்ணுமே இல்லை அவர் இதை பத்தி பேசி இந்த டே செலிப்ரேட் பண்ணி ஐம்பது வருஷத்துல எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கும் ஒரு சின்ன டாக்டிக்கலா யோசிச்சு பாருங்க ஐம்பது வருஷம்ன்றது கிடைய
மக்கள் அழகு கூப்பிடப்படும் அதனால இவருக்கும் அதே நேம்ஸ் தான் ஷார்ட் ஃபார்ம் கிடைச்சிருக்கு இவர் என்னவா இருந்திருக்காருன்றதான் இங்கே கேள்வி என்னன்னா ப்ராமினட் மராத்தி போயட் மராத்தி போயட்னா என்னன்னா இந்த மகாராஷ்டிரால யூஸ் பண்ற லாங்குவேஜ் தான் மராத்தி அப்படிம்பாங்க இந்த மராத்தி போயட் அண்ட் லிரிசிஸ் தான் இந்த நாதோ மனோகர் அப்படின்ற நம்ம ஊர்ல இதே பேர்ல ஒருத்தர் இருக்காருல்ல அவர் யார் நம்ம ஊர்ல கிட்டத்தட்ட இந்த நாதோ மனோகர்னு சொல்றப்பல்ல இந்த நாள் ஆரம்பிக்கிற மாதிரியே ஒரு ஒரு லிரிசிஸ்ட் இருந்தாரு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அதாவது அவருடைய லிரிக்ஸ்ல எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பாடல் இருக்கும் தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றி போகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல தந்தை அன்பின் பின்னே அப்படின்ற மாதிரி இருக்குல்ல முன்னே சாரி நா முத்துக்குமார்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா அந்த நா முத்துக்குமாருக்கு அவருடைய இனிஷியல் ஃபுல் நேம் வந்து இருக்கும் பட் ஷார்ட் ஃபார்ம்ல நா முத்துக்குமார் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் அந்த மாதிரிதான் இவரும் வந்து ஒரு மராத்தி போயட் அண்ட் லெரிசிஸ்ட் கூட நாதோ மனோகர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க ஓகே அவருடைய வழிகள்லாம் வேற லெவல் Okay, sir, happy to see you teaching and being a part of your life. I am mom of Harish and Boo. Oh, fine, fine, fine. Good teaching, sir. Keep going. Thank you so much, Amma. Thank you so much. Actually, uh, Nethi Dha was told that you are going to be a live and you are going to be a live. I was 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 going to be a live. பரவாயில்லையே ஏதோ பண்றா போல இருக்கு நீங்கெல்லாம் சொன்ன பிறந்தாங்கம்மா எனக்கு எல்லாம் ஒரு ரெகக்னேஷனே கிடைக்குது வெரி 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 பிளெஸ்ட் டு ரிசீவ் யுவர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் உங்க வார்த்தையிலேயே எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ இது நீங்க பண்ணிருக்கவே ஆனா பட் இது பண்றதுனால எனக்கு எவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தான் தெரியும் ரொம்ப ஹாப்பி நேற்றுலாம் அதை ஸ்டோரியில ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் கூட போட்டு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு தேங்க்யூ அம்மா தேங்க்யூ சோ மச் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆல் த பெஸ்ட் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜியா இருக்கும் ஸோ லைவ் வந்து கடைசி வரைக்கும் இன்னும் நல்ல மோட்டிவேட்டடா படிப்போம் ஸோ உங்கள் வாயிலேருந்து ஒரு பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ ஓகே அதுதான் ப்ராமினன்ட் ம மராத்தி போயிட்டு இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அதே கான்செப்ட்ஸ் தான் ஓகே ரைட் ஸோ இவர் வந்து பத்மஸ்ரீ விருதும் வந்து வாங்கியிருக்காரு ஸோ அந்த பத்மஸ்ரீன்ற கான்செப்ட்லாம் உங்களுக்கே நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் கலை சார்ந்த மக்களுக்கு தான் வந்து பத்மஸ்ரீ விருது கொடுப்பாங்க நம்மளுடைய ஆக்டர்லேயே கமலஹாசன் இருக்கார் இல்லையா ஐயா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் தான் நம்ம அழைப்போம் இல்லையா ஸோ பத்மஸ்ரீன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலைக்காக கொடுக்கப்படுகின்ற அது அதாவது கலை மட்டுமே கிடையாது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து பாரத ரத்னா ஸோ பாரத ரத்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்ட் ஃபார் இந்தியன்ஸ் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்மா அவார்ட்ஸ் இந்த பத்மாலேயே பத்ம விபூஷன் பத்ம பூஷன் பத்மஸ்ரீ அப்படின்ட்டு த்ரீ டயர்ஸ் வந்துருக்கு அதுல கடைசி டயர் தான் பத்மஸ்ரீ விருது ஓகே இந்த வருஷம் டோட்டலா எத்தனை பத்மா அவார்ட்ஸ் கிடைச்சது டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஓகே இந்த வருஷம் எத்தனை இது இருக்கு பத்மா அவார்ட்ஸ் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க வந்து இது நீங்க வந்து நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் ஃபீல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அம்மா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் மம்மிக்கு ஒரு தேங்க்யூ சொல்லுங்க எல்லாரும் ஓகே ஃபைன் இந்த வருஷம் எத்தனை பத்மா அவார்ட்ஸ் இருக்கு ஓகே ஆ இது தெரிலன்னு சொல்லக்கூடாது கண்டிப்பா இந்த வருஷம் நீங்க வந்து படிச்சாலும் ஐ திங்க் ஒன் நாட் செவன் ஆர் சம்திங் லைக் தட் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் பிளஸ்ல தான் இருக்கும் டோட்டல் பத்மா அவார்ட்ஸ் ஒன் நாட் சிக்ஸ் ஆர் ஒன் நாட் செவன் கரெக்டா சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஸோ அதை மட்டும் நீங்க மைண்ட்ல வந்து வச்சுக்கணும் ஓகே ரைட் அடுத்து பாருங்க ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஃபார்ச்சூன் குளோபல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிஸ்ட்ல எத்தனாவது ரேங்கிங் சார் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ச்சூன் குளோபல்னா என்ன அர்த்தம் இவங்க இந்த ஃபர்ப்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிச்சஸ்ட் கம்பெனிஸ் டாப் கம்பெனிஸ் லிஸ்ட் எல்லாம் எடுப்பாங்க அதுல ரிலையன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் குளோபலா தலை சிறந்த ஒரு ஐநூறு கம்பெனிஸ் செலக்ட் பண்றதுல ரிலையன்ஸ் எண்பத்தி எட்டாவது இடத்த பிடிச்சிருக்கு விச் இஸ் நத்திங் பட் நூறுக்குள்ளார டாப் ஹண்ட்ரட்குள்ள ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி வந்து உள்ள வந்திருக்கிறாங்க அண்ட் லாஸ்ட் இயர் ரேங்கிங் இந்த ரேங்கிங் கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன் போன வருஷம் ஒன் நாட் போர்ல இருந்தோம் ஸோ நூத்தி நாலு ரேங்கிங்ல இருந்தோம் இப்ப பாருங்க எண்பத்தி எட்டு ரேங்கிங் அதாவது டாப் ஹண்ட்ரட் குள்ள நம்ம வந்து வந்துட்டோம் இந்த ஒன் நாட் போர் எயிட்டி எயிட் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்கணும்னே தோணிதான் நான் கேட்கிறேன் ஃபிஃபால இந்தியாவோட ரேங்கிங் என்ன கரண்ட்லி கரண்டா ஃபிஃபால இந்தியாவுடைய ரேங்கிங் என்ன டப்பு டப்பு டப்புன்னு சொல்லுங்க பார்க்கல
ஏங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்றது ஒரு பேங்க்கு இது வந்து கம்பெனிஸ் லிஸ்ட்டு தானே குளோபல் பார்ட்ஸ்வர் கம்பெனிஸ் லிஸ்ட் தானே அப்படின்னா End of the day, அது பேங்கா இருந்தாலும் என்ன ஆர்கனைசேஷனா இருந்தாலுமே கம்பெனிஸ் ஆக்டு கீழே தான் ரெஜிஸ்டரும் பண்ணுவாங்க விச் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர் ஆஸ் அ கம்பெனி மேபி அந்த ப்ராசஸ் வந்து பேங்கிங்னு சொல்றோம் பட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர் ஆஸ் அ கம்பெனி தான் ஸோ அதனால வந்து இந்த லிஸ்ட்ல அவங்களே எடுத்து வருவாங்க ஸோ டாடா மோட்டார்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல நம்முடைய ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்திருக்காங்க ஓகே ரைட் அடுத்து பாருங்க ஆக்சிஸ் பேங்கும் கிவியும் சேர்ந்துகிட்டு ஒரு கிரெடிட் கார்டை கொடுக்குறேன் இந்த கிரெடிட் கார்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் ஃப்ரீ இப்போ எத்தனை பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு லைஃப் டைம் ஃப்ரீனா என்னது சார் எவ்வளவு வேணா செலவு பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு கார்டும் ஒவ்வொரு கிரெடிட் கார்டும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வி மஸ்ட் பே சம் சர்வீஸ் சார்ஜஸ் எவ்ரி இயர் அதை பத்தி யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதை பத்தி யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒவ்வொரு கிரெடிட் கார்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் நீங்க வந்து ரெனியூவல் சார்ஜ் சர்வீஸ் சார்ஜ் நீங்க ஒண்ணு பே பண்ணும் வருஷத்துக்கு சம்வேர் அரௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் சில கார்ட்ஸ்க்கு சில கார்ட்ஸ்க்கு டூ தௌசண்ட் இருக்கும் சில கார்ட்ஸ்க்கு ட்ரிபிள் நைன் இருக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு ரெனியூவல் ஃபீஸ் வந்து நீங்க கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அப்ப லைஃப் டைம் ஃப்ரீ ரூபே கிரெடிட் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு நடத்தினா நீங்க எந்த விதமான ஃபீஸும் பே பண்ணவே தேவை இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் வந்துருக்கு ஆமாவா இல்லையான்னு சொல்லுங்க நம்ம கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்றோம் கரெக்டா நம்ம கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்றோம் இந்த கிரெடிட் கார்டில் நான் இந்த மாதம் வந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் ஒன்று பண்ணுறேன் சரி ஒரு என்னோட லிமிட் இருபத்தஞ்சாயிரம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதம் ஒரு பர்ச்சேஸ் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பண்ணுறேன் ஒரு பொருள் வாங்குறேன் அதை வந்து அடுத்த மாதத்துக்குள்ளே திரும்பி கட்டிடுறேன் பத்தாயிரம் ரூபாய் கட்டிடுறேன் இப்படி தான் நான் கிரெடிட் கார்டை வரிசையை யூஸ் பண்ணிகிட்டே வரேன் எப்போவாச்சு என்கிட்ட வந்து காசு இல்லைன்ற பட்சத்தில் இந்த பத்தாயிரம் ரூபாயை இஎம்ஐயாக கன்வெர்ட் பண்ணுவேன் அந்த இஎம்ஐயாக கன்வெர்ட் பண்ணுவது த்ரீ மந்த்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இஎம்ஐயாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதையும் கரெக்டாக கட்டிட்டு வந்துடுறேன் அதில் என்ன மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு லைக் ஃபோர் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆர் டென் டு எயிட் பர்சன்ட் எயிட் டு டென் பர்சன்ட் தான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் ஒரு கம்மி ரேட் தான் ஆனால் என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா இந்த கிரெடிட் கார்டெல்லாம் என்ன லாபம் இருக்க போதுன்னு யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்தில் அதை தானே பேச வரேன் ஒய் திஸ் சார்ஜஸ் சார்ன்னு கேட்குறீங்களே அதை தான் இப்போ நான் வந்து சொல்ல வரேன் இந்த கிரெடிட் கார்டு காரங்களுக்குலாம் என்ன லாபம்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா நீங்க வாங்குற காசை ஒரு மாசத்துக்குள்ள பில்லு கட்டிட போறீங்க கட்டிட்டீங்கன்னா வாங்கின காசை தான் கட்டிருக்கீங்க அப்ப அந்த கிரெடிட் கார்டுக்கு என்ன லாபம் வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் ஃபார் கிரெடிட் கார்டு மேக்கர்ஸ் ஆர் அந்த கிரெடிட் கார்டு சர்வீஸ் ரன் பண்றவங்களுக்கு என்ன லாபம் இருக்க போகுது யாரா சொல்ல முடியுமா இஎம்ஐனா என்ன நீங்க பாருங்களேன் ஒரு நூறு பேர் கிரெடிட் கார்டு வச்சிருக்காங்கன்னா அது ஒரு இருபது பேர் இஎம்ஐ போல் கட்டுவாங்க இஎம்ஐயா கன்வெர்ட் பண்ணி கட்டுவாங்க அந்த இருபது பேர் என்ன ஒரு எட்டுல இருந்து பத்து பர்சன்ட் வட்டி வாங்குவாங்க அது ஒன்றும் பெரிய லாபம் கிடையாது கிரெடிட் கார்டு வச்சிருக்கிற அந்த ஒரு கம்பெனிக்கு என்ன தெரியுமா வெரி சிம்பிள் நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ் இருப்பாங்க அது ஒரு பக்கம் அதை ஓரமா வைங்க டேரக்ட் ரெவன்யூ என்ன தெரியுமா இந்த சர்வீஸ் காஸ்ட்ன்னு ஒன்று போடுறீங்கல்ல வருஷ வருஷ வருஷம் கட்டுறீங்கல்ல நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நூறு பேர் வருஷ வருஷம் ஆயிரம் ரூபாய் கட்டுறாங்க வெறும் நூறு பேர் வருஷ வருஷம் ஆயிரம் ரூபாய் கட்டுறாங்கன்னா ஒன் லேக் ருபீஸ் இது மாதிரி கிரெடிட் கார்டு எவ்வளவு பேர் வச்சிருப்பாங்க எத்தனை கோடி பேர் வச்சிருப்பாங்க அத்தனை கோடி பேரும் வருஷம் ஆயிரம் ரூபாய் கட்டினா எத்தனை கோடி கிடைக்கும் இதுதான் ஆக்சுவலா அந்த கிரெடிட் கார்டு கம்பெனிஸோடைய டேரக்ட் ரெவன்யூ டேரக்ட் ரெவன்யூனா இங்கதான் நிற்கும் அந்த கிரெடிட் கார்டு கம்பெனிஸ் எல்லாம் இப்படித்தான் சம்பாதிப்பாங்களே அந்த சர்வீஸ் காஸ்ட கொண்டு போய் வச்சிருவாங்க ஆயிரம் ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் வருஷம் ஒரு கதான் கட்டணும் ஸோ அந்த விஷயத்த நீங்க கட்டும் போதுதான் செம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் இன்னொன்னு என்ன தெரியுங்களா இப்போ பஜாஜ் இவங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பஜாஜ் ஃபின் சர்வ்னு சொல்லுவாங்க நீங்க ஏதாவது லேப்டாப்போ இல்லை கம்ப்யூட்டரோ வாங்க போறீங்கன்னா இந்த பஜாஜ் கார்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஜீரோ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பா வட்டி இல்லா கடன் அப்படிமா பட் ஆக்சுவலி வட்டி இல்லா கடன் எல்லாம் கிடையாது நமக்கு வந்து அப்படி வெளியில தெரியும் வட்டியே கிடையாதாமே பரவாயில்லையே அப்படின்றாங்க சரி ஆ வட்டி எல்லாம் இல்லாமல் இல்லை டாக்குமெண்ட் சார்ஜ்னு ஒன்று வாங்குவான் பாருங்க அந்த டாக்குமெண்ட் சார்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்வேர் அந்த விலையை பொறுத்து இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் வாங்குனீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் சார்ஜ் 
நல்லா புரியுதுங்களா அப்புறம் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா இதுக்கு அடிக்ட் ஆகி திரும்ப 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 பொருள் வாங்குவாங்க ஒவ்வொரு தடவை அவங்க ஒவ்வொரு பொருளை வாங்கும் போது இந்த டாக்குமெண்ட் சார்ஜஸ் கட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நாட் ஒன் டைம் சார்ஜ் எவ்ரி டைம் தி யூஸ் டு பே தி டாக்குமெண்ட் சார்ஜஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்போ இதுதான் இந்த ஒரு கார்டினுடைய முக்கியமான லாபமா அமையுது அண்ட் இங்க விஷயம் என்னன்னா அப்படி ஒரு லாபகரமான விஷயத்தையே ஒரு விட்டுட்டு உள்ள வரலாம் எதுக்கா இருக்கும் அப்போ இது எதுக்கா இருக்கு இப்ப நான் சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு இங்க வந்து உட்காருங்க ஆக்சிஸ் பேங்கும் கிவியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான லாபகரத்தையே விட்டுட்டு இங்க வந்து உட்காடுறாங்க விச் இஸ் நத்திங் பட் லைஃப் டைம் ஃப்ரீ ரூபே கிரெடிட் கார்டு ஒன்னும் இல்ல கஸ்டமர் அக்வசேஷன்ஸ் ஒண்ணு இப்படி பண்ணலாம் ஒரு பொருளை நீங்க தயாரிக்கிறீங்க ஓகே ஒரு பொருளை நீங்க தயாரிக்கிறீங்க இந்த பொருளை நீங்க சேல் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சேல் பண்ணணும்னா விளம்பரத்துக்கு நீங்க பெருசா செலவு பண்ணணும் லைக் ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் அப்படின்னு விளம்பரம் செலவு பண்ணினா மக்களுக்கு தான் பெரிய ஆகும் ஒண்ணு பத்து கோடி ரூபாய விளம்பரத்துக்குன்னு ஆட் எல்லாம் எடுத்து செலவு பண்ணலாம் இல்ல பத்து கோடி ரூபாய்க்கு ஆஃபர் தரலாம் அதுதான் இந்த கான்செப்ட் ஓகே ரைஸ்ட் இந்த ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா ஸோ அப்போ கிவிக் அப்படின்ற அந்த ஆப்பும் மற்றும் நம்முடைய ஆக்சிஸ் பேங்க் சேர்ந்து இந்த ஒரு கிரெடிட் கார்டை லான்ச் பண்றாங்க ஓகே அடுத்தபடியா பாருங்க சவுத் இந்தியன் பேங்க் வந்து எக்ஸம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஒண்ணு ஸ்பெஷலா ஓபன் பண்ண வைக்கிறாங்க குறிப்பா இந்த இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் பண்றவங்களுக்காக ரைட் வாட் இஸ் தி சவுத் இந்தியன் பேங்க் எக்ஸம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் இந்த எக்ஸம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் என்ன வாட் இஸ் திஸ் எக்ஸம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் பேர்லயே இருக்குது எக்ஸம் அப்படின்னாலே என்னன்னா இஎக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் ஐஎம் இம்போர்ட் அப்ப எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் வந்து பிசினஸ் பண்றவங்களுக்காக இந்த எக்ஸம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் நார்மலா ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலி வந்து இது வந்து ஒரு பிசினஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிமோ இல்லனா கரண்ட் அக்கௌண்ட் சொல்லுவோம் எத்தனை டைம் ஆனாலும் பணத்தை வந்து டெபாசிட் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை டைம் ஆனா வித்ரா பண்ணிக்கலாம் வித் ஜீரோ காஸ்ட் அண்ட் வித் ஜீரோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஜீரோ இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க திரும்பி எந்த இன்ட்ரெஸ்டும் கிடைக்காது மல்டிபிள் டைம்ஸ் டெபாசிட் பண்ணிக்கலாம் மல்டிபிள் டைம்ஸ் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் லிமிட்லெஸ் இருக்கும் அண்ட் ஓவர் டிராஃப்ட் கூட கிடைக்கும் இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்ல வந்து கரெக்டா அப்போ இந்த எக்ஸம் கரண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் என்னன்னா இந்த எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் பிசினஸ் பண்றவங்களுக்காக ஸ்பெஷலா ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் சரி சார் இவங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூச்சர் தேவைப்படும் நீங்களே சொல்லுங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்க யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க இப்படி ஒரு வேலை ஓகே இப்படி ஒரு வேலை ஒரு எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் பிசினஸ் பண்றவங்களுக்காக ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் இருந்தால் அந்த கரண்ட் அக்கௌண்டில் என்ன ஃபியூச்சர் மெயினாக இருந்திருக்கும் ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு ஆன்சர் பிளீஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சத என்ன தெரியுதோ கமெண்ட்ல போடுங்க அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் நீங்க வாயை திறந்து அதை கமெண்ட்ல பண்ணல அப்படின்னா நம்மளாலே வந்து ரியலைஸ் பண்ண முடியாது நமக்கு என்ன தெரியும் என்ன தெரியல இல்லை ஒரு தப்பு பண்ணா தான் நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணிப்போம் என்ன தெரியுதோ கமெண்ட் பண்ணுங்க தப்போ ரைட்டோ ஜஸ்ட் கிவ் இட் யுவர் ஷார்ட் உங்க உங்களுடைய உங்களுடைய இது மட்டும் போடுங்க ஓகே ஃபாரின் டிரான்சாக்ஷன் டைம்லி பேமெண்ட் லோ கன்வர்ஷன் பிரைஸ் வாவ் டிராவலிங் ஓகே வேற வேற வாட் எவர் தி ஆன்சர் கம்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட் பிளீஸ் டூ கமெண்ட் ஓகே த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் யாராவது போடுறாங்களா பாரு ஓகே இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்க எப்பயுமே வெளிநாட்டிலையும் இந்தியன் கரன்சிலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டான் நம்ம ஊரில் இந்தியன் கரன்சி வெளிநாட்டில் அவன் அவன் ஊர் கரன்சி இருக்கும் அப்போ இந்த எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த ஃபாரக்ஸ் சேஞ்ச் அது அப்படி என்னன்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிம்பாங்க தான் ஃபாரக்ஸ் இருப்பாங்க அப்போ இந்த ஃபாரக்ஸ் இருந்தால் இந்தியன் கரன்சியை டாலர்ஸாக மாற்றணும் டாலர்ஸை இந்தியன் கரன்சியாக மாற்றணும் இப்போ அங்கிருந்து நமக்கு டாலரில் பணம் அனுப்புவோம் நம்ம பேங்க் என்ன பண்ணி தரோம் அப்படின்னா அந்த டாலர்ல அனுப்பின பணத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ருபீஸா வந்து மாத்தி கொடுத்துட்டு நம்ம அக்கௌண்ட்ல ஆட் பண்ணுவாங்க இதை மாத்தி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கமிஷன் இருக்கு அந்த கமிஷன் வந்து தான் இந்த எக்ஸம் கரண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபீச்சர் ஆஃப் திஸ் எக்ஸம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் அப்ப இந்த எக்ஸம் கரண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்க்காகவே எக்ஸ்க்ளூசிவா சவுத் இந்தியன் பேங்க் கொண்டு வரப்போ சம் ஆஃபர்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்ச் லிமிட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க இதுல பாருங்க குவார்டர்லி ஃபாரக்ஸ் த்ரூ புட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இருக்கணும் இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட் வச்சிருக்காங்க எஸ்பிஐ சாரி எஸ்ஐபி எக்ஸம் சில்வர் எஸ்ஐபி எக்ஸம் கோல்டு அப்படின்னா பதினஞ்சாயிரம் டாலர் ஐம்பதாயிரம் டாலர் அப்படின்னா என்ன நண்பர்கள் இப்ப வாங்க இப்பதான் மெயின் 
ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் ஐ வில் ஷோ யூ தி நம்பர்ஸ் இன் இன் ஐஎன்ஆரில் காட்டுறேன் பாருங்கள் அப்போ தெரியும் இதோடைய வேல்யூ என்னன்றது ஒன்றும் இல்லை பதினஞ்சாயிரம் டாலருக்கு மட்டும் நான் போடவா பதினஞ்சாயிரம் டாலர் இன்ட்டு எண்பத்தி ரெண்டாயிரம்னு எடுத்தாலே பன்னெண்டரை லட்சம் டுவெல் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் பன்னெண்டரை லட்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய லிமிட் பன்னெண்டரை லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன்லாம் வந்து பண்ண முடியும் சரி அப்படியே ஐம்பதாயிரம் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எடுத்துட்டு அப்ராக்சிமேட் பிரித்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஓரு லட்சம் ஸோ சம்வேர் அரவுண்ட் டுவெல் லேக்ஸ்லேருந்து மினிமம் இந்த அக்கௌண்ட் சில்வர் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா டுவெல் லேக்ஸு இதே கோல்டு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஒன் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுதான் அந்த லிமிட் ஃபார் போத் அக்கௌண்ட்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஓகே ரைட் அடுத்து பாருங்க டைகர் ஃபின்டெக்கும் பஜாஜ் கேபிட்டலும் சேர்ந்துட்டு சேம் ஒரு கிரெடிட் கார்டு ஒன்று லான்ச் பண்ணுறாங்க அண்ட் எந்த ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க் உள்ள ஆட் ஆகிக்கிறாங்க அப்படின்னா இண்டஸ்டின் பேங்க் வந்து உள்ள ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே ரைட் இப்போ இன்னொரு ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்குறேன் அடிக்கடி இப்படி ஒரு பேங்க்கும் ஒரு ஒரு இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க ஒரு கோ பிராண்டட் கிரெடிட் கார்டு விட்டாங்க இப்போ இந்த மாதிரி டைகர் ஃபின்டெக் ஒரு கோ பிராண்டட் கிரெடிட் கார்டு விடுறாங்க அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கும் கிவிக்கும் சேர்ந்து ஒரு கோ பிராண்டட் கிரெடிட் கார்டு விடுறாங்க இதெல்லாம் என்ன லாபம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஆர் ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன் இண்டஸ்டன் பேங்கே தனியாக ஒரு கிரெடிட் கார்டு விடலாம் இல்லை இல்லை ஆக்ஸிஸ் பேங்கே தனியாக ஒரு கிரெடிட் கார்டு விடலாம் இல்லை ஏன் இப்படியெல்லாம் வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஒரு கிரெடிட் கார்டு விடுறோம் இந்த நியூஸ்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஹியர் இதனுடைய பர்பஸ் என்ன நண்பர்களேன் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஃபார் திஸ் பேங்க்ஸ் டு லான்ச் கிரெடிட் கார்டு என் கோ பிராண்டட் மேனர் விச் இஸ் நத்திங் பட் இன்னொரு கம்பெனியோட சேர்ந்து ஏன் அந்த கிரெடிட் கார்டை வந்து கொடுக்கணும் நத்திங் பட் கஸ்டமர் அக்வசேஷன் இப்போ டைகர் ஃபின்டெக்கு ஒரு கஸ்டமர் பேஸ் இருப்பான் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் இருப்பாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இதே இண்டஸ்டன் பேங்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் வந்து கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ இவங்களோட ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு கார்டு ரிலீஸ் பண்ணும்போது இந்த பேங்க்குக்கு ஒரு பத்தாயிரம் கஸ்டமர் கிடைக்கும் ஃபின்டெக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ஒரு கஸ்டமர்ஸ் வந்து போவாங்க ஸோ கஸ்டமர் பேஸை கொலாபில் வச்சு இப்போ யூடியூபர்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல இப்போ நல்ல ஃபேமஸான ரெண்டு யூடியூப் பண்ணணும்னா கொலாப் பண்ணி ஒரு வீடியோ போடுவாங்க அவங்க சேனலில் இவங்க வீடியோ போடுவாங்க இவங்க சேனலில் அவங்க வீடியோ போடுவாங்க இப்போ ரெண்டு பேர்த்தோட ஆடியன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் அதிகமாகும் ஏன்னா இவங்களை யாருன்னே தெரியாதவங்களுக்கு கூட இவங்களுக்கு பிடிச்ச சேனலில் வரக்கூடிய ஒரு நபரை நோட் பண்ணி அவங்களுடைய சேனலுக்கு போய் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுத்திட்டு வருவாங்க ஓகே அது மாதிரி அந்த சேனலில் இவர் யாருன்னே தெரியாதவங்க கூட நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்போ அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்ச ஒரு சேனல் இவங்க ஒரு வாரம் இவர் யார் இவர் ஒரு சேனல் வச்சிருக்காங்களே அப்படின்னு யூடியூப் போய் சர்ச் பண்ணி அவங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் ப்ளஸ் ஸோ ரெண்டு பேருக்கு என்ன ஆகுது ஒரு கஸ்டமர் பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால தான் மாதிரி கோ பிராண்ட் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணுறாங்க இதுக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸோட தான் லான்ச் பண்ணுவாங்க ஃபார் கம்பல்சரிலி ஓகே ரைட் அடுத்து முக்கியமான ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு இந்த மாதத்தினுடைய யூபி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பார்க்கணும் அப்புறம் ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்கணும் ஃபார் ஷோர் இல்லைங்களா அப்போ இந்த ஜூலை மாதத்துடைய யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன் நம்பர்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் பில்லியன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இப்ப கேள்வி என்னன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேள்வினா எப்பவுமே ஒரு யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன் ரெண்டு மேட்டர் இருக்கும் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இன்னொன்னு டோட்டல் அமௌண்ட் ஓகே டோட்டல் அமௌண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட் இன்னொன்னு நம்பர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் இப்போ நம்பர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் நைன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் பில்லியன் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் ஓ ஐ திங்க் ஸோ இந்த மந்த் ஆஃப் மார்ச் நினைக்கிறேன் இப்போ சம்வேர் அரௌண்ட் நைன் லேக்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் மார்ச் ஏப்ரல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது லட்சம் கோடி இருந்துச்சு அப்புறம் பதினோரு லட்சம் அப்புறம் பன்னெண்டு லட்சம் ஆச்சு இப்போ பதினஞ்சு லட்சம் ஆகிப்போச்சு ஸோ இது எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக போயிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் மனுஷங்களுடைய ஒரு பிரச்சனையை குறைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் அந்த ப்ராடக்டுடைய சக்ஸஸ் அப்படி தான் சொல்லலாம் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் எதுக்குமே பர்ஸ் எடுத்துகிட்டு
என்ன பண்ண முடியாது இந்த போனால் ஒன்னே ஒண்ணு நம்ம ஹெல்த்த வந்து நாசமாக்க முடியும் இந்த போனால அதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க நம்ம கூடவே தான் இருக்கோம் அட நம்மளை குளிபறிச்சு விட்டுருவோம் ஓகே ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஈஸி ஆக்கும் போது நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க So total total number of of transactions is 9.96 billion and total amount of, uh, amount of 15.34 lakhs. Okay? CFN video CFN video. Okay? Fine. Super. ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் இந்த கேள்வியை வச்சு ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கணும் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் எனக்கே இருக்கு அது என்னன்னா எத்தனை கண்ட்ரீஸ்ல யூபிஏ அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்க இப்ப கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போட்டே ஆக வேண்டும் இது ஒரு ஹோம்ஒர்க்காவே நான் லாஸ்ட் வீக் வந்து கொடுத்திருந்தேன் எத்தனை கண்ட்ரீஸ் வந்து யூபிஏ அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுல லாஸ்ட் கண்ட்ரி யாரு ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி யார் இதெல்லாம் ஒரு ஹோம்ஒர்க்கா நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் அது எந்த டேட்னு சொன்னீங்கன்னா கூட நான் டக்குன்னு அதை எடுத்து இந்த ஹோம்ஒர்க்கை காட்டிடுவேன் நம்மளுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லைஃப் லாஸ்ட் ஒரு டென் டேஸ் எடுத்து பாருங்க கமெண்ட் பாக்ஸ் போய் பாருங்க ஸோ லாஸ்ட் கண்ட்ரி டு அக்செப்ட் யூபிஐ வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஏஇ இருந்துச்சு And first, Sri Lanka yes, something like Sri Lanka. Sri Lanka Lanka. Okay? So, Sri 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 Lanka. வெரி குட் இதை மட்டும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க பட் இன்னும் ஒரு வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ யூஏஇ பூட்டான் நேபாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி யூபிஐ பேமெண்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே ரைட் அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன நம்ம வந்து படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் ஒவ்வொரு மாசமும் இந்த ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் நண்பர்களே ஸோ ஜூலை மாசத்துல எவ்வளவு ஜிஎஸ்டி வந்து கலெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி அஞ்சாயிரத்தி நூத்தி அஞ்சு கோடி ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி அஞ்சாயிரம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி கலெக்டா இருக்கு இப்ப இதுல இருந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன கொஸ்டின் நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீல வாட் இஸ் தி மேக்சிமம் ஜிஎஸ்டி கலெக்டட் மந்த் எவ்வளவு அமௌண்ட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீல எந்த மாசம் அதிக ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட்ஸ் வந்து கலெக்ட் செய்யப்பட்டது அண்ட் அந்த அமௌண்ட் என்ன பிளீஸ் 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 டூ யோர் கமெண்ட் ரைட் எந்த மாசம் மார்ச்சா ஏப்ரல் கரெக்டா சொல்லணும் மார்ச் மாசமா ஏப்ரல் மாசம் கரெக்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எஸ் ஏப்ரல் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டி செவன் லேக் குரோர்ஸ் சோ ஏப்ரல் மாசத்துல இதுதான் ஹையஸ்ட் சரி அண்ட் இந்த ஜூலை மாசத்துல ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி அஞ்சாயிரம் கோடி சரி இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறீங்க ஏன் ஏப்ரல் மாசத்துல அவ்வளவு வந்துச்சு அப்படின்னா வருஷ கடைசியில் அது வந்து பினான்சியல் இயர் எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் கொண்டு அந்த ஜிஎஸ்டி கட்டுவாங்க டேக்ஸ் எல்லாம் ஃபைல் பண்ணுவாங்க எப்போ மார்ச் மாசம் ஸோ மார்ச் மாசம் வந்து அவ்வளோ டேக்ஸ் எல்லாம் ஃபைல் பண்றது ஏப்ரல் மந்த்தில் ரெஜிஸ்டர் செய்யப்படும் அப்போ ஏப்ரல் மந்த்ல வர கவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று லட்சம் கோடி ஓகே ஸோ லாஸ்ட் மந்த் ஆஃப் பினான்சியல் இயர் வந்து மார்ச் மாசம் தான் ஸோ அந்த மாசம் தான் உளுந்தடிச்சு வந்து எல்லாரும் ஜிஎஸ்டி கட்டுவாங்க ஸோ எப்பவுமே அந்த ஏப்ரல் வந்து ஹையஸ்டாக இருக்கும்ன்றது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் ஓகே ரைட் அடுத்த ஒரு புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் How Prime Minister Decides? அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் ஸோ நீரஜ் சௌத்ரி வந்து இந்த புக்கை வந்து நீர்ஜா சௌத்ரி வந்து இந்த புக்கை எழுதியிருக்காங்க ஹவு பிரைம் மினிஸ்டர் டிசைட் ஸோ அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் எப்படியெல்லாம் டிசிஷன் டெசிஷன் மேக்கிங் பண்ணுவார் அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் புக் நேமும் அவட ஆத்தர் மட்டும் நீங்கள் படிச்சுட்டாலே போதும் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை பட் பப்ளிஷ்டு பை அதையும் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கணும் பப்ளிஷ்டு பை கொடுக்கவே இல்லை டேப் விட்ருங்க தேவையே இல்லை ஓகே ரைட் அடுத்தபடியா பாருங்க இன்டெல் சாட் ஜி செவன் ஜி தேர்ட்டி செவன் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் எப்பவுமே நல்லா கவனிங்க இந்த கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ் எல்லாமே வந்து எல்ஓ ஆர்பிட் எல்ஓ சேட்டலைட்ஸ் என்னன்னா லோ ஆர்பிட் சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லோ ஆர்பிட் சேட்டலைட்ஸ் இந்த கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ் பறந்துட்டு இருக்கும் விச் இஸ் நம்ம பூமிக்கு மிகவும் பக்கத்துல தான் இருக்கணும் அப்படின்னா தான் அந்த சேட்டலைட் போய் ஹிட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் ரிட்ரைவ் பண்ண முடியும் ஆர் ஹிட் பண்ணிட
நாற்பத்தி நான்கு பில்லியன் டாலர்ஸ் கொடுத்து தான் இந்த ட்விட்டரை வந்து வாங்கிட்டு வரோம் எதுக்கு நான் அடிக்கடி இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கேட்குறேன்னு உங்களுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அந்த நம்பர்ஸ் அடிக்கடி ஒவ்வொரு கரண்ட் அஃபீஸ்க்கும் ஒரு நம்பர் ஞாபகிச்சுக்கிற மாதிரி வருது இப்போ ட்விட்டர்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் பில்லியன் ஃபிஃபா ரேங்கிங்னா நைன்டி நைன் பத்மா வாட்ஸ்னா ஒன் நாட் செவன் அப்புறம் இப்போ ஃபோர்ஸ் லிஸ்ட் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இப்போதான படித்தோம் டாடா மோட்டார்ஸு ஸோ இப்படி எல்லாம் நம்பர்ஸ் அடிக்கடி ஞாபகம் வரும்போது அதை ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இப்படி வே மோர் யூஸ்ஃபுல் அதனால தான் நம்பர்ஸ் மட்டும் அடிக்கடி நான் ரீகால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இது மாதிரி பண்ணுவோமா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணுறது உங்களுக்குமே ஒரு ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் ஆடா ஆமாம் நான் மறந்துட்டேன் நல்லவில் ஞாபகம் வந்துருச்சு அப்படின்றது ஓகே ரைட் வெரி குட் ஸோ சிக்ஸ்த் லான்ச் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபால்கன் நைன் ராக்கெட் வந்து இந்த வருஷம் வந்து நடந்திருக்குது அடுத்தபடியாக லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் நம்முடைய நேஷனல் ஓகே சரி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மார்னிங் டெல் செஷன்ஸ் இன்னைக்கு கூட டெலகிராம் குரூப் நம்முடைய சிஏ பரிதா அவங்க டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து இதை பற்றி தான் பேசினாங்க இதை பற்றி தான் சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த மகாரத்னா நவரத்னா மற்றும் நம்முடைய எங்கடா இன்னும் மினி ரத்னாவை காணும் ஓகே மினி ரத்னா மகாரத்னா மற்றும் நவரத்னா அப்படின்ற ஒரு டேர்ம்னா என்னது கவர்மெண்டோடைய பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனிஸ் இருக்குல்ல பிஎஸ்யு அப்படிம்பாங்க கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணுகின்ற பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புரியறதுக்காக சில கம்பெனிஸ் பேர் நான் வந்து இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்தியன் ஆயில் இந்தியன் ஆயில் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து பாரத் பெட்ரோலியம் இதெல்லாம் யாரு ரன் பண்றா ஏதாவது முதலாளியம் கிடையாது கவர்மெண்ட் ரன் பண்றாங்களா அப்படி கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிஸ்ல இப்படி சொல்லலாம் இப்படி சொல்றது சூப்பரா பிடிச்சிட்டேன் அட்டானமஸ் காலேஜ் தான் என்ன அட்டானமஸ் காலேஜ் தான் என்ன இதை விட ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இருக்கவே முடியாது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பிகினர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் அட்டானமஸ் காலேஜ் தான் என்ன அங்கீகாரத்தை <laughs> அட்டானமஸ் அங்கீகாரம் வாங்கிட்டாங்கன்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பேப்பர் கரெக்ஷன்ஸ் அவங்களே பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அவங்களே கொண்டு வந்துக்கலாம் அவங்களே ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ரோல் நம்பர் கொண்டு வந்துக்கலாம் செல்ஃப் ஆன் டிசிஷன் எடுத்துக்கலாம் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ரேங்கிங் கொடுத்துக்கலாம் இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வந்துக்கலாம் என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம் ஆனா இந்த கவர்மெண்ட் எய்டட் மாதிரி இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எய்டட் காலேஜஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவா இருந்தாலும் அங்கிருந்து தான் வரும் ஒரு ஹால் டிக்கெட்டே திரும்ப வேணும் அப்படின்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி போர்ட்டல் இருந்து தான் நமக்கு வந்து திரும்ப வரணும் அது மாதிரி கவர்மெண்ட் ரன் பண்ற கம்பெனிஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் கீழே தான் இருக்கும் பட் ஒரு லெவலுக்கு ஒரு கம்பெனி பெருசாயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கம்பெனி தனியாவே என்ன பண்ணிக்கலாம் மேக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு லோன் வாங்குறனா லோன் வாங்கலாம் அதே மாதிரி வந்து ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணா எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இனோவேஷன் கொண்டு வரணும் தனியா பண்ணிக்கலாம் கவர்மெண்ட் கீழே தான் பட் தன்னிச்சையா அதை வந்து செயல்படுறதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த கேட்டகரியில தான் பிரிக்கிறாங்க மினி ரத்னா மகாரத்னா நவரத்னா ஸோ மினி ரத்னா பேர் இருக்குது ஸ்மால் வெரி ஸ்மால் மகாரத்னா ஒரு மீடியம் லெவல் நவரத்னா வெரி பிக் லெவல் இதுக்கு ஒரு லிமிட் நம்பர்ஸும் வந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ மினி ரத்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் மகாரத்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் இது வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் குரோர்ஸ் பெருசு நம்பர்ஸ் போ போக போக பெருசாகவும் இதை பத்தி நான் தனியாக ஒரு வீடியோவே உங்களுக்கு வந்து நான் மேக் பண்ணி போடுறேன் ஓகே இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் உங்களை நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் நான் சொல்ல வந்துட்டு இருக்கேன் இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா நண்பர்களே என்னென்னு ஓகே ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொடுத்துருப்பாங்க பன்னெண்டு மகாரத்னா கம்பெனிஸ் இருக்கு அப்புறம் பதிமூணு வந்து இருங்க 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 அந்த லிஸ்ட்டே நான் தனியாக கொடுக்குறேன் இப்போ வேண்டாம் இது கூட குழப்பிக்காதீங்க அதை நம்ம தனியாக படிக்கலாம் ஓகே குட் சரி அடுத்தபடியாக பாருங்க இன்டர்நேஷ்னல் பேட்டரி கம்பெனி இன்டர்நேஷ்னல் பேட்டரி கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எட்டாயிரம் கோடி செலவில் கர்நாடகா கூட ஒரு டையப் எதுக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு இங்கேயே ஆன்சர் இருக்குது பார்த்து கூட சொல்லுங்க ஒரு பேட்டரி தயாரிக்கிற கம்பெனி நம்ம கர்நாடகா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கூட ஒரு எம்ஓஇ சைன
கவர்மெண்ட்டுக்கு சொந்தமான ஒரு பெரிய ஏரியாவில் லீஸ் எடுப்பாங்க லீஸ் எடுத்து அங்கே ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி ஒன்று உருவாக்குவாங்க அந்த ஃபேக்டரியை உருவாக்கிட்டு ஆயிரக்கணக்கான நம்ம ஊர் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒன்று வரும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வர ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம ஊருக்கே தான் சேல் செய்யப்படும் ஓகே இப்படி சொல்கிறேன் நாம் அமெரிக்கா போகிறோம்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் நாளைக்கு வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு பெரிய லெவலில் போயிடுச்சு இப்போ சிஏ ஃபண்ட்ஸாக எடுத்துக்கோங்க ஓகே இப்போ இந்த சிஏ ஃபண்ட்ஸ் தான் வந்து நல்லா பெருசாக வளர்ந்து விட்டது அமெரிக்காவில் போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு பிரான்ச் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறோன்னா அமெரிக்காவோட அங்கே எந்த ஸ்டேட்டும் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட ஒரு காசுக்கு வந்து இந்த பர்மிஷனை ஃபஸ்ட்டு வாங்குவோம் ஒரு டைப்புக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து ஒரு அந்த 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 கான்ட்ராக்டை புக் பண்ணும் புக் பண்ணிட்டு அங்கே ஒரு பெரிய நிலத்தை வாடகைக்கு எடுத்து லீஸ்க்கு எடுத்து அங்கே ஒரு பெரிய கம்பெனி ஒன்று உருவாக்கி அங்கே மேனுஃபேக் அங்கே வந்து அந்த அங்கே அமெரிக்கன் மக்களுக்கே வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்து வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து அங்கே பொருள் தயாரித்து அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கே விற்கிறது ஸோ அதனால தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் பேட்ரி கம்பெனி வந்து கர்நாடகா கவர்மெண்ட் வந்து ஓகே சொல்கிறாங்க ஓகே எல்லா விதத்துலேயும் நம்ம நமக்கு லாபமாக வரணும் அப்படின்றது தான் நூறு ஏக்கர் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டினுடைய சொந்த நிலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு ஏக்கரை வந்து இந்த கம்பெனிக்காகவே கொடுக்குறாங்க ஓகே ரைட் அடுத்து கான்ட்ராக்சுவல் டிஸ்பியூட்ஸ் அப்படின்னா என்ன வாட் இஸ் கான்ட்ராக்சுவல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒன்று போடுறீங்க இப்போ நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு தொழில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாண்டு ஒரு பத்திரம் ஒன்று எழுதுறீங்க அது ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒன்று எழுதுறீங்க அந்த தொழில் பண்ணுற பாதியிலே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணதை செஞ்சு கொடுக்கல இப்போ ஒரு ஒரு தொழிலில் இயங்க கனெக்ட் பண்ணி வேலை செய்கிறோம் எனக்கு இவ்வளோ ஷேரு உனக்கு இவ்வளோ ஷேருன்னு பிரிச்சுக்கிறோம் கரெக்டுங்களா அப்போது எல்லாமே ஃபிக்ஸ் ஆகி லாபமும் வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு அந்த ஷேரை கொடுக்கல அப்போ அது என்ன பண்ணுவீங்க ஏ என்னடா நம்ம பேசணும் வேலையெல்லாம் செஞ்சோம் சம்பாரிச்சதுக்கப்புறம் ஷேர் கொடுக்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னா இந்த கான்செப்டுக்கு பேர் தான் கான்ட்ராக்டுவல் டிஸ்பியூட்ஸ் நாட் ஓன்லி இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஷேரில் மட்டும் கிடையாது ஒரு எது எனிட் இனி எனிட் எனி டேர்ம்ஸ் ஓகே அந்த கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கிற எந்த டேர்ம்ஸும் மீறினாலுமே வி கன்சிடர் தட் ஆஸ் அ கான்ட்ராக்டுவல் டிஸ்பியூட்ஸ் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி பண்றதுக்காக ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று கொண்டு வருவாங்க விவாட் சே விஸ்வாஸ் ஸோ விவாட் சே விஸ்வாஸ் என்ற டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஸ்கீம்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்டுவல் டிஸ்பியூட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டில் பண்றதுக்காக இந்த ஸ்கீம் கொண்டு வராங்க ஸோ இப்போ இன்கேஸ் உங்களுக்கு அது மாதிரி தான் பிரச்சனை இருக்குனா இந்த ஸ்கீம்ல இணைஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க பிரச்சனையை வந்து சீக்கிரத்தில் குவரி அக்செப்ட் பண்ணி உங்களுக்கான ப்ராப்பர் அந்த 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 சொல்யூஷன் அந்த டெசிஷன் ஜஸ்ட் ஜட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருவாங்க அந்த பிரச்சனையை வந்து சரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இன்னைக்கு ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது டபிள்யூ 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 டாட் ஐஆர்இஎஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படின்ற இந்த போர்ட்டலில் போயிட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் அடுத்து ட்ரக் மேக்கர் இதை பார்த்தோடனே நீங்கள் பயந்துக்காதீங்க என்னன்னா நம்முடைய மனுஷ் மண்டேவியா தான் நம்முடைய யூனியன் ஹெல்த் மினிஸ்டர் நம்ம நாட்டினுடைய ஹெல்த் மினிஸ்டர் மனுஷ் மண்டேவியா அவர் என்ன பண்றாருன்னா ட்ரக் மேக்கர்ஸ்க்கு ஒரு ரூல்ஸ் ஒன்று கொண்டு வராரு அதாவது என்னன்னா இந்த குட்ஸ் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராக்டிசஸ் நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அது ஆறு மாசத்துக்குள்ள நீங்க என்ன செஞ்சுக்கணும் இந்த இந்த ரூல்ஸை நீங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கல உங்களுக்குள்ளார இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலனா பெரிய ஃபைனை வந்து நீங்க சந்திக்க வேண்டி வரும்ன்றாங்க ரைட் இது கூட எனக்கு புரிஞ்சுது பட் வாட் இஸ் திஸ் ட்ரக் மேக்கர்ஸ் என்னோட ட்ரக்ஸ் தயாரிக்கிறாங்களான்னு நினைச்சிடாதீங்க நம்ம மருந்துகளுமே ட்ரக்ஸ் தான் நம்ம இப்போ இந்த கோவிட் எல்லாம் வந்துச்சு அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த டோலர் சிக்ஸ் பிப்டின் ஒண்ணு இருக்குது அதைய பூமர் மாதிரி சாப்பிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு ஒரு மீம் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப சூப்பரா செம சிரிப்பு வந்துச்சு இந்த சிவாஜி படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி கையில் அப்படியே இப்படி பண்ணி இப்படி சாப்பிடுவாங்க பூமர அது மாதிரி கோவிட் டைம்ல எல்லாம் இஷ்டத்துக்கு அந்த டோலோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிய சாப்பிட்டு இருந்தாங்க அப்ப அதுக்கு ஒரு சம மீம் எல்லாம் கூட போட்டிருந்தாங்க அந்த மாதிரி வந்து மருந்துகளை தயாரிப்பவர்களை கூட நம்ம ட்ரக் மேக்கர்ஸ் சொல்லுவோம் ட்ரக்னா வெறும் போதை மட்டும் கிடையாது மருந்த கூட ட்ரக்னு தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஓகே ரைட் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரக் மேக்கர்ஸ் வித் ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் ஆஃப் ருபீஸ் டூ பிப்டி குரோர்ஸ் ஒரு வருஷத்துல இரநூத்தி ஐம்பது கோடி வந்து பாத்தீங்க
இதை எந்த ஆங்கிள் இருந்து பார்க்கறதுன்னு தான் எனக்கு புரியல ஒரு பக்கம் இவ்வளோ மருந்து தயாரிச்சு கொடுக்குறோம் சரியாகுதா அப்படின்றது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன்னொன்று இந்த நோயெல்லாம் எப்படி உருவாகுதுன்றத செகண்ட் ஒரு ஒரு ஹைப்பத்திட்டிக்கலான ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு உங்களுக்கே புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் ஸோ ட்ரக் மேக்கர்ஸ் வித் அன் ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் ஆஃப் ருபீஸ் டூ ஃபிஃப்டி குரோட்ஸ் ஓகே எஸ் அடுத்து இது கம்மியாக இருக்கலாம் தேவையில்லை அப்படின்னு ஒதுக்கி விட்டாங்க இரநூத்தம்பது கோடி நீ மருந்து இல்லையா போயிரு அப்படின்னு ஓரமாக ஒதுக்கி விட்டாங்க ஓகே அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி ட்ரக்கோடைய எக்ஸ்போர்ட்னாலுமே எங்கேயோ இதே மாதிரி ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு தானே அதை போய் சேர போகுது அனிமல்ஸ்க்கு அப்போ போகுது ஏதோ ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக தான் நம்ம எடுத்து வர போகிறோம் ஸோ எனிவே நம்ம ஊர்லனாலும் நம்ம நாடு இல்லைனாலும் இன்னொரு நாட்டிலே அவனும் ஒரு மனுஷன் தானே அதை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஓகே ரைட் அடுத்தபடியாக பாருங்கள் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் தி மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஸோ நம்ம ஹைவேஸ் இந்த நா என்ஹெச்ஏ நான் என்ன சொல்ல மாட்டேன் நேஷ்னல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இருக்கனால அவங்க ஒரு ஆப் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் இப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஹைவேஸில் போயிட்டு இருக்கீங்க இந்த ஆப்பை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க எது ராஜ் மர்க சி ராஜ் மர்க் யாத்திரா மர்கியா மாதிரி இருக்கு எனக்கு இதை படிக்கிறப்போ இதை மட்டும் படிச்சு பாருங்கள் ராஜ் மர்க் யாத்ரா மர்கையான என்ன அர்த்தம் இந்தியில் போட்டு தெளிவான அர்த்தம் அப்போது அந்த ஐவிஎஸில் போகும்போது இந்த ஆப்பை நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் இப்படியெல்லாம் பேர் வைப்பீங்க ஓகே அவங்க இந்திக்காரங்க தானே இந்த பேர் கண்டிப்பாக வச்சது ஒரு இந்திக்காரனாக தான் இருக்கும் இந்திக்காரனுக்கே அந்த டவுட் வந்துருக்காது இனிமேல் நீங்கள் எப்படி ஒட்டுக்காக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்கள் ராஜ் மர்க் யாத்ரா அப்படின்னு என்ன நான் மருகியான்னு வருது அப்படின்னு அவனுங்களே யோசிச்சிருக்கிறோம் தமிழ்காரனுக்கு தெரியுது இந்திக்காரனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ரைட்டு இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுறக்கே பயப்படுவானுங்க பஸ் ஐயோ அப்போ அதே வேறு இன்ஸ்டால் பண்ணி எதுக்கு ரோட்டில் போகணும் அப்படின்னு ஸோ ராஜ் மர்க் யாத்ரால் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு லாங்குவேஜ் ஒன்று ஹிந்தி ஒன்று வந்து இங்கிலீஷில் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டோல் கேட் இன்னும் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது பெட்ரோல் பங்க் இந்த ரோட்டில் இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போனால் பெட்ரோல் பங்க் வந்து கிடைக்கும் அது மாதிரி வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல் இந்த ரோட்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு அந்த ஆப்லேயே வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் இப்போ ரீசெண்டாக நான் ஒரு ஒரு விஷயத்த கேள்விப்பட்டேன் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு மேப் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க கூகுள் மேப்ஸ் மாதிரி இந்தியாவிலேருந்து தயாரித்த ஒரு மேப்பு கூகுள் மேப்ஸ் மாதிரியே தான் இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹைவேஸில் எத்தனை ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்குது இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் ஸ்பீட் பிரேக்கர் வருது இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் டைவர்ஷன் வருது இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் பெட்ரோல் பம்ப் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி இங்கிருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் ஒரு பாலம் ஒன்று வருது அதுலேயும் பாலம் ஏறுறத ஒரு ஒரு கிராஃபிக்ஸ் ஒன்று காமிச்சாங்க எப்படின்னா பாலம் மேலே ஏறணுமா கீழே ஏறணுமா இந்த கூகுள் மேப்பில் ஊறுபட்ட போற போராட்டம் அதில் தான் இருக்கு மேப் பார்த்துக்கிட்டே போவோம் அந்த பாலம் வரைக்கும்லாம் போயிடுவோம் இந்த மேப் கீழே காட்டுறானா மேலே காட்டுறானா தெரியாமல் பாலத்துக்கு அடியில் பூந்துடுவோம் அப்புறம் மறுபடியும் போய் அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு ஒரு ரொம்ப தூரம் சுற்றிட்டு வந்து திரும்பி அதே பாலத்தில் மேலே ஏறும் ஸோ இந்த மாதிரியான டிஃபிகல்ட்டிஸ் எல்லாம் குறைச்சி நம்ம ஊர்லேயே ஒரு ஆப் ஒன்று பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது பேர் நல்ல மேப் மேப்லேயும் ஏதோ ஒரு பேர் இருக்கு நான் செக் பண்ணி சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ எஸ் ரெண்டு லாங்குவேஜில் அவைலபிளாக இருக்குது இந்த ஆப் ஓகே ஸோ தேட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கைட்ஸ் ஸோ எப்படி இருந்துச்சு இன்றைக்கி செஷன் பி கைஸ் ஆக்சுவலி லவ் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிடிச்சிதா முதல்ல ஓகே ஸோ எஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் டைம் ஸோ மறக்காம அவனுடைய பேங்க் ஈவன் கோர்ஸாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க ஒன்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் முடிச்சிட்டிங்கனாலே மெயின்ஸ் தான் ஃபோக்கஸ் செய்ய வேண்டும் மைண்டு ஃபுல்லாக அந்த மைண்ட்ஸில் தான் உங்களுக்கு வந்துருக்கணும் நீங்கள் நிறைய இன்டெப்டாக கான்சுவன்ஸ் கான்செப்ஷுவலாக லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டிங்களா பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த செஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சிங்களா தட் இஸ் வெரி குட் வெரி குட் அதே மாதிரி இந்த லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா போடுற அந்த டைட்டில்ஸ்லாம் பார்த்து பயந்துக்காதீங்க இதை இப்போ ஒன்றும் இல்லை நானே அடுத்த ஒரு வீடியோ எடுக்க போகிறேன் என்ன டைட்டில் நினைக்கிறீங்க இந்த லைஃப் முடிச்சுன்னு ஒரு வீடியோ எடுக்க போகிறேன் என்ன தெரியுமா டைட்டில் இதை செய்தால் போதும் அப்படின்ற இல்லைன்னா இதை செய்யவே செய்யாதீர்கள் நான் டைட்டில் எடுத்து வீடியோ எடுக்க போகிறேன் இப்போ உங்களுக்கு முன்னாடியே ஒரு டிஸ்கிளை பண்ண கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் என்ன இந்த ஆள் லைவில் வந்து இப்படி பண்ணாதீங்க பண்ண
இது நம்ம டென்த் எழுதியாச்சு டுவெல்த் எழுதியாச்சு அது மாதிரி இதுக்கப்புறம் எத்தனையோ பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் எழுதியாச்சு காலேஜில் செமஸ்டர் எழுதியாச்சு இன்னுமா பரீட்சையை பார்த்து பயந்துட்டு இருக்கணும் பரீட்சைன்றது வந்து ஒரு நார்மலாக தட் இஸ் என் அதர் டே மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் அங்கே போயிட்டு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுன்ற மைண்ட் செட் மட்டும் வச்சுக்கோங்க அது எப்போ வரும் அப்படின்னா இஃப் யூ ஹேவ் ஹேவிங் எ ப்ராப்பர் பிளான் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பதட்டமே வராது எம்எஸ் தோனிகிட்ட ஒரு முறை இது வந்து கேட்டாங்க இப்போ வேர்ல்டு கப் நீங்கள் விளையாட போக போகிறீங்க அந்த டாஸ்லாம் போட்டுட்டு அந்த கிரீஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் போய் நிற்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து பயமாக இருக்குமா அதே மாதிரி பும்ரா கிட்டையும் இந்த கேள்வி கேட்டாங்க பும் பும்ரா கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்டாங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் ஓவர் பந்து வீசுறீங்கல்ல ஒன் ஓவர் சிக்ஸ் ரன்ஸ் ஒன் ஓவர் ஃபைவ் ரன்ஸ் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்கல்ல அப்போ இந்த ஒன் ஓவர் சிக்ஸ் ரன்ஸ் இருக்கும் போது எப்படி பந்து வீச தோணும் நமக்கே போய் ஒரு பயத்தில் சிக்ஸ் அடிச்சிருவானோ 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 நாமளே சிக்ஸுக்கு வீசிடும் அவன் பேட்டே வீச தேவையில்ல நம்ம வீசுறதே சிக்ஸுக்கு போயிடும் அந்த லட்சத்தில் நம்ம பவுலிங் போடும் அப்போ பொம்பரா கூப்பிட்டு கேட்டு இருக்காங்க சேம் கொஸ்டின் டு எம் எஸ் தோனி ஆல்சோ ஸோ அந்த மாதிரி லாஸ்ட் ஒரு கீப்பிங் நிற்கும் போது எப்படி பயமாக இருக்குமா அதே மாதிரி அந்த வேர்ல்டு கப் மாதிரியான ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு மேட்ச்சில் வந்து சுற்றி ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் உட்காந்துருக்கும் போது பயமாக இருக்குமா அப்படிலாம் கேட்டால் தேர் ஆன்சர் வாஸ் வெரி சிம்பிள் நான் வந்து லாஸ்ட் ஓவரில் ஆறு ரன்னா அஞ்சு ரன்னா அப்படின்லாம் நான் யோசிக்கிறதில்ல லாஸ்ட் ஓவர் ஆறு பாலாக அதில் முதல் பால் வீச வேணா அந்த ஒரு பாலை என்ன பண்ணலாம் தான் நான் யோசிக்கிறேன் இந்த பால் நான் வீசுகிறேன் இந்த பால் எப்படி போடணும் பேட்ஸ்மேன் எப்படி நிற்கிறான் அவன் எந்த ஷாட்டுக்கு ரெடி ஆகிறான்னு பார்ப்பேன் அந்த ஒரே ஒரு பாலை நான் எப்படி வீசணும்னு முடிவு பண்ணுவேன் அடுத்த அஞ்சு பாலை எப்படி வீசணும்னு எனக்கே தெரியாது அந்த நடந்து போகிறப்ப தான் நான் யோசிப்பு பண்ணி ஒழிஞ்சு ஆறு பாலையும் முன்னாடி டிசைடே பண்ண மாட்டேம்மா அது மாதிரி நீங்களும் அதே தான் இங்கே உட்காந்துக்கிட்டே நாளைக்கு பரிச்சல் எப்படி ஃபெயில் ஆகலாம் நாளைக்கு வந்து பரிச்சல் நம்மளை எப்படி செய்யும்னு இப்போ இருந்தே நெகட்டிவாகவே தான் யோசிக்கிறீங்க அப்படி இல்லை ஒரு பிளான் ஒன்று வச்சுக்கோ ஹாவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் பிளான் இதுதான் என் பிளான் நான் இதுதான் வந்து பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஹாவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் பிளான் அந்த பிளானில் ஸ்டிக் ஆன் ஆகிக்கும் இதுதான் நான் பண்ணணும்னா அங்கே போய் அதான் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கரெக்டாக கடைபிடிச்சாலே நமக்கு வந்து பாதி டென்ஷன் குறைஞ்சிடும் அண்டு நாளைக்கு வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு கூட்டத்தையே பார்க்க போகிறீங்க உங்களுக்கே ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் சுற்றி வர எல்லா பசங்க பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கும் ஒரு காலேஜுக்கு போன ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து நாளைக்கு கொஞ்சம் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அழகாக ஜாலியாக வந்து போனீங்கன்னா அந்த வைப்லேயே நீங்கள் ஒரு உள்ளே போயிடுவீங்க எக்ஸாம்பிள் ஓகே அட்டா டா டா இப்படி ஒரு கூட்டத்திலேருந்து பாஸ் ஆகணும் எவ்வளோ கெத்தாக இருக்கணும் அப்படின்றவ இவங்க கூடிய பேங்க்கில் வேலை செய்யணும்னு நீங்களே ஒரு ஜாலியாக போகலாம் அதனால் மைண்ட் செட் அப்படி வச்சுக்கோங்க நல்ல நாளைக்கு வந்து ஒரு டிப் டாப்பாக போங்க போகும்போதே சொங்கியாட்டம் போனீங்கன்னா நமக்கு எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ண தோணும் ஓகே ஸோ ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு நல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு பிடிச்ச ட்ரெஸ் ஒன்று இருக்கும் அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து டீஃபால்ட்டாக எந்த ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலும் போட்டுப்போம் கரெக்டாக டீஃபால்ட்டாக எந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அவுட்டிங்னாலும் அந்த ஒரு ட்ரெஸ் நம்ம வச்சிருப்போம் அப்படி ஒன்று வச்சிருப்பீங்க தானே எல்லாருக்கிட்டையுமே அது ஒன்று இருக்கும் அதை போட்டாலே உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும் இல்லை ரொம்ப சின்ன மேட்ரு பட் இட் வில் கிவ் இட் வில் கிவ் யூ பிக் சேஞ்ச் ஆக்சுவலி இப்போ நான் வந்து ஒரு பிளாக் ஷர்ட் ஒன்று வச்சிருப்பேன் அந்த ஷர்ட்டை எப்போ போட்டு என்னை நீ எந்த ஒரு இடத்துக்கு புது இடம்னா கூட நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக அங்கே போய் நான் பேசுவேன் ஏன்னா அந்த ஒரு அந்த ஒரு ட்ரெஸ் நமக்குள்ள கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கும் அந்த அது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஃபிட்டில் இருக்கும் நமக்கே ஒரு பயங்கர ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அது மாதிரி வந்து எங்களுக்கு எது ஃபேவரட்டான ஒரு ட்ரெஸ்ஸு அதுக்குன்னு நீங்கள் வாட்டி நாளைக்கு எக்ஸாம் போகும்போது இந்த ஜிகி ஜிகி ஜிகின்னு அப்படியே அப்படியே ஒன்று இந்த பக்கம் பத்து தொங்கிட்டு இந்த பக்கம் ஒரு பத்து தொங்கிட்டு இருக்கோம் அதையே முடிச்சு இப்படி அப்படி இல்லைக்கு இப்படி போயிடாதீங்க சிம்பிளாக மினிமலிஸ்டிக்காக ஈஸியாக பயங்கர டெக்கரேஷன் உள்ள ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு போங்க ஓகே அந்த மாதிரி பண்ணாமல் சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியான ஒரு ட்ரெஸ் விச் கிவ்ஸ் யூ வெரி மச் ஹை கான்ஃபிடென்ஸ் எது கொடுக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸஸ் சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் போங்க அதுக்கப்புறம் மீன்லாம் தானாக நடக்கும் பரிச்சையை சொன்ன நண்பர்களே ஓகே வித் தட் பாஸ்டிங் பட் லெட் மீ சி டுமாரோ நாளைக்கு மட்டும் இன்னொரு லைவ்ல சந்திக்கும் வரை டாடா பாபா ஐ சி யூ குட் நைட் பாய்